तो लास्ट क्लास में हमने आ, कौन से क्वेश्चन नंबर तक कवर कर लिया था भी तो कर लिया था मैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शनिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये सारी टर्म्स पढ़ ली थी ना अच्छा तो ये बताओ कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या होती है सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स कौन-कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउट द आउटसाइड द सरफेस एक तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि हम अप्लाई करते हैं मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए और दूसरी जब मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है उसकी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों को ऐड कर देते हैं वो होती है मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी क्या होती है मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी जनरली बता दो बस होती क्या है रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हां मतलब m upon h इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या i और h uh, होता है हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी और अगर हम बात करें ना ये मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी तो मैंने बताया था कि किसी भी मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज होगा ये सस्पेबिलिटी होती है ठीक है यस सर अच्छा ये बताओ कि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो क्या है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो एक्सटर्नल फील्ड होती है जिसको तुम अप्लाई करते हो ताकि तुम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सको तो ये टर्म सारी आती हैं या अभी कंफ्यूजिंग है क्या ये सिमरन सर बीच बीच में है। तो दी लास्ट क्लास फिर ने अच्छे से देखो देखो एक बार फिर देखते हैं जो पहली टर्म है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन होती है जो तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब तुम अप्लाई करते हो किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए तो मटीरियल मैग्नेटाइज हो गया जब मटीरियल मैग्नेटाइज हो गया तो उसकी खुद की फील्ड भी होगी और साथ में एक्सटर्नल फील्ड भी होगी तो जो दोनों फील्ड्स होती हैं वो मैग्नेटिक इंडक्शन होती है दोनों फील्ड्स का सम अच्छा सेकंड आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि तुमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उसकी इंटेंसिटी कितनी है मतलब उसकी फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है मतलब उसने मटीरियल को कितना मैग्नेटाइज कर दिया हर एक मटीरियल की अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है ठीक है थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए फोर्थ फोर्थ इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी परमेबिलिटी एज यू नो इट इज द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच इज पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर मैगनेट सो मोर इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी मोर will be the magnetic strength of that particular magnet and magnetic permeability it is the ratio of uh, uh, it is the ratio of kya hota kiski ratio hoti hai b upon h mu hota hai na mu equals to b upon h acha fir aati hai hamare paas relative magnetic permeability mu r mu r ki value hoti hai mu upon mu not mu is uh, म्यू इज परमेबिलिटी इन अ मीडियम एंड म्यू नॉट इज दर्मेबिलिटी इन फ्री स्पेस दिन वी हैव मैग्नेटिक सबिलिटी वो मैंने बताई दिया कि जब तुम किसी भी मटीरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो कितना सबल है क्लियर है यहाँ तक सारा अब yes, okay, तो मुझे ये बताओ कि अगर हम एंगल ऑफ डिप की बात करते हैं तो वो किसके बीच में एंगल होता है एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ्स नेट मैग्नेटिक फील्ड 
नेट मैग्नेटिक फील्ड और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको डेल्टा डेल्टा जो एंगल ऑफ डिप है उसकी वैल्यू पोल्स पे कितनी होती है 90 90 और एंगल एंगल ऑफ ऑफ डिप डिप की वैल्यू इक्वेटर पे जीरो का दूसरा नाम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है अल्फा 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 की वैल्यू जनरली 70 होता क्या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किसके बीच में एंगल होता है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिक जो मेरिडियन ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ी होती है फटाफट आंसर देना है तुमने नहीं रैपिड फायर राउंड है ज्योमेट्रिक फील्ड ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ी होती है कि मैग्नेटिक लेंथ बार मैग्नेट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती हैं moves south to north in from inside the magnet and north to south outside the magnet hmm. they never intersect they form closed loops hmm. and the tangent gives us the magnetic field tangent is the magnetic field aur ye bhi tha more more or more is the number of magnetic field line for the value of magnetic yes no to acha ab ye batao ki agar hum uh, ek wire hai straight wire uski agar hum magnetic field nikalne hai to लॉन्ग वायर है लॉन्ग का मतलब मैंने क्या बताया था इन्फिनिटी इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का मिरो नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मिरो नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और मिरो नॉट आई अपॉन 2 और किसका फार्मूला होता है सर्कल एयर मिरो नॉट आई अपॉन 4 और किसका फार्मूला होता है सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल का अगर सपोज मेरे पास एक सेगमेंट है उसका फार्मूला एक सेकंड मिरो नॉट आई अपॉन 2 आर इनटू थीटा साइन थीटा साइन थीटा नहीं सिर्फ होता है और मिनट आई वन फोर पाई आर इंटू थ्रीटा होता है सेगमेंट में आग लिया था ना हमने हेलो यस सर आग लिया था ना हमने सेगमेंट में तो वो वो क्या होता है मिनट आई वन फोर पाई आर इंटू थ्रीटा और थ्रीटा को हम रेडियंस में कंसिडर करते हैं ना एंगल जो होता है yes, अच्छा एक बात बताओ एंगल्स के यूनिट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं रेडियंस एंड डिग्री रेडियंस और डिग्री सिस्टम्स होते हैं तीन हमने 11th में पढ़े थे कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं एसआर सीजीएस ये वाले हां एसआर सीजीएस ये वाले नहीं एक होता है सेंटेसिमल सिस्टम एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक होता है सर्कुलर सिस्टम तीन सिस्टम्स होते हैं ना इलेवन में पढ़ा था सिमरन yes, फिर भूल गया उसको अच्छा जो तीन सिस्टम्स होते हैं कौन कौन से होते हैं एक होता है सेंटेसिमल सिस्टम दूसरा होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम थर्ड होता है सर्कुलर सिस्टम ठीक है अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कंडक्टर इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो की होती है क्योंकि चार्जेस नहीं होते चार्जेस सारे के सारे कहां पे होते हैं सरफेस सरफेस पे गॉस लॉ की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन इज इक्वल टू नहीं म्यू नॉट अपॉन एब्सोल्यूट अब अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो उसका मामला क्या होता है और अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो वो पार का फॉर्मूला बताओ वोल्टेज दी हुई है रेजिस्टेंस दी हुई है पार का फॉर्मूला क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर वेरी गुड चलो स्टार्ट करते हैं हम हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट कर लिया था क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन करेंगे हमने लिस्ट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल Also explain the cause of ferro-para diamagnetic materials. 
तो फेरो पैराडाया थोड़ा बहुत सुना है कहीं पे यस सर क्या होता है तुमको क्या पता है इसके बारे में कुछ तो पता होगा फेरो पैराडाया सर फेरो जो सबको मेन होता है वो एक ही लाइन में एक ही साथ होते हैं एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है ठीक है बिल्कुल ठीक है और पैरा में पैरा में क्या होता है क्या हो गया तुम बीच बीच में सो जाते हो सही याद नहीं आया अच्छा तो बोल दिया करो ना फेरा में जो अच्छा फेरो में जो तुमने बोला डोमेन्स जो होते हैं वो एक ही लाइन में अलाइन होते हैं डोमेन्स क्या होते हैं आप डोमेन्स की बात की तुमने क्या होते हैं डोमेन्स सर नहीं पता अच्छा अच्छा चलो कोई उसकी सर जो जिसमें देखो बेटे जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं ना जैसे मान लो ये मैंने एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बनाया ध्यान से देखना है नोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है सब कुछ बुकलेट में गिवन है तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हमारे बीच में जो है वो महक जी आ चुके हैं महक जी नींद खुल गई है आपकी हेलो महक नींद खुल गई आपकी या नहीं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल देखो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में जो डोमेन्स होते हैं ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते हैं ऐसे ये ऐसे इनकी अलाइनमेंट इतनी स्ट्रांग होती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग कि इसलिए ये बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं अब अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक डोमेन्स होते क्या है बेटे मैग्नेटिक डोमेन्स ना हमारे पास मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही हैं ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहे हैं क्लॉक और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं बेसिकली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही हैं लेकिन वो सर्कुलर या एंटी सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं और उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है उसकी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की ये सारी की सारी क्या है ये मैग्नेटिक मूवमेंट है बात समझ में आई अब क्वेश्चन में समझ में आया कि अगर कोई बोले कि मैग्नेटिक डोमेन्स क्या है तो मैग्नेटिक डोमेन्स एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि क्लॉक और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फिर अगला क्वेश्चन है अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है उसकी अलाइनमेंट हमने शो की यहाँ पे फेरो में समझ में आया यहाँ तक यस सर अच्छा फिर उसके बाद आता है हमने पैरो मैग्नेटिक अच्छा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है ना तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो बहुत ही डेडिकेटेड डेडिकेटेड और सिंसियर स्टूडेंट जिसने ना ये सोचा कि यार मैंने तो करना ही करना है कुछ मर्जी हो जाए वो फेरो स्टूडेंट उसके बाद आता है पैरो पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक मटीरियल में जो डोमेन्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं ऐसे इनके अलाइनमेंट इस तरफ ऐसे ऐसे मतलब कि ठीक है मतलब कोशिश तो करते हैं पढ़ने की कभी कभार कर भी लेते हैं पर इतनी ज़्यादा सिंसेरिटी नहीं है पर हाँ पढ़ते हैं तो जो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल होते हैं ना ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और जो पैरा मैग्नेटिक मटीरियल होते हैं इनकी अट्रैक्शन फेरो से कम होती है स्ट्रांग तो होती है लेकिन फेरो से कम होती है अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है डाया मैग्नेटिक मटीरियल 
डाया मैग्नेटिक मटीरियल है ये तो बहुत ही गंदा बच्चा है गंदा बच्चा इन द सेंस कि कुछ नहीं पता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना आ, कभी हम पढ़ लेते हैं कभी हम नहीं पढ़ते बस ऐसे ही भगवान भरोसे है इसके जो डोमेन्स होते हैं ना ऐसे होते हैं मिसलाइन तो क्योंकि मिसलाइन होते हैं तो इसीलिए इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इसका अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है इनफैक्ट ये रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को मतलब ये बच्चे बहाना ढूंढते रहते हैं कि हम क्लास ना लगाएं टेस्ट ना दें ठीक है तो मुझे ये बताओ फेरो पैरा और डाया में से तुम कौन सा मटेरियल हो फेरो नहीं तो हम कौन सा है मुझे लगा आप स्ट्रांग पूछ रहे हो हां तो तुम कौन सा मटेरियल हो फिर पैरा पैरा बीच में ठीक है पैरा मतलब बीच में कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते है ना यस चलो ठीक है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ना हमारे पास एग्जांपल होती है आयरन कोबाल्ट निकल ये फेरो की एग्जांपल होती है और पैरा की एग्जांपल होती है एल्यूमिनियम डाया की एग्जांपल होती है कॉपर एंड बिस्मत ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल होती है ठीक समझ में आया यस फेरो पैरा एंड आया तो फेरो में स्ट्रांग होती है मैग्नेटिक फील्ड हां मतलब फेरो ना बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्योंकि इनके जो डोमेन्स होते हैं वो बड़े अलाइंड होते हैं यस yes. अच्छा एक ना हमारे पास और थ्योरी है थ्योरी में क्या है कि जैसे ये मैंने मटेरियल बना दिया ये मटेरियल बनाया है इसके अंदर ना डोमेन वॉल्स हैं ये मैंने ऐसे डोमेन वॉल्स बना दी तुमने क्या करना है तुमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी और जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की इस डायरेक्शन में अप्लाई की लेटर सपोज और ये जो डिफरेंट मैग्नेटिक डोमेन है ना ये इसके अंदर ऐसे 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 जो है वो डोमेन्स पड़े हुए हैं तुमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में अप्लाई कर दी अब क्या होगा इस डायरेक्शन में जब तुमने अप्लाई की तो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल अपना वो वाला अपनी वो वाली डोमेन वॉल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है उसको बड़ा करेगा मतलब क्या करेगा वो कि ये जो डोमेन वॉल है ना ये वाली ये वाली इसको इंक्रीज कर देगा ये ऐसे इसने इसको इंक्रीज कर दिया सारी सेम डायरेक्शन में तो जो बाकी हैं वो थोड़ी सी रहेगी या तो वो अपने डोमेन वॉल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है उसको बड़ा करता है या फिर वो क्या कहता है कि इसको ना उठा दो और इसको लाइन कर दो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसको भी लाइन कर दो मैगनेटिक फील्ड के साथ तो ये दो थ्योरीज होती हैं पहली थ्योरी क्या होती है कि डोमेन वॉल को जो कि सही डोमेन है उसको सीधा कर देगा डोमेन वॉल को अलाइन कर देगा दूसरी थ्योरी है जो डोमेन्स हल्के फुलके हिले हुए हैं उन डोमेन्स को अलाइन करेगा यहाँ पे हमने क्या बोला डोमेन वॉल को अलाइन कर देगा और उसको सॉरी अलाइन नहीं करेगा उसको साइज में बड़ा कर देगा और यहाँ पे डोमेन को लाइन करेगा समझ में आया फर्स्ट पॉइंट में उसी की वॉल को मतलब इंक्रीज करेगा जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बिल्कुल जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ वाली है उसको बड़ा कर देगा okay. और सेकंड में डोमेन को लाइन कर देगा तो कैसे रिलेट करते हो तुम इसको खुद के साथ मतलब कि तुम्हारा जो टाइम है उसकी कंजम्पन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा देते हैं पहला मतलब जो तुम्हारा टाइम फ्रेम है उसको सिर्फ पढ़ाई में हमने वो कर दिया और दूसरा जो तुम्हारी ये जो फालतू की एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे टाइम वेस्ट होता है उसको भी तुमने सीधा कर दिया मतलब उसमें भी टाइम की यूटिलाइजेशन शुरू हो गई उसमें भी पढ़ाई का काम शुरू हो गया ठीक है 
तो ये होता है फेरो पैरा डाया अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज तुम्हारी बुकलेट में गिवन है ये देखो सबसे पहले ना डाया मैग्नेटिक मटेरियल को हमने ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो डाया को तो मैग्नेटिक फील्ड के पास आना चाहिए या दूर भाग जाना चाहिए दूर दूर तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सारी की सारी ऐसे आउटसाइड हो जाएंगी तो अगर तुमने डाया मैग्नेटिक मटीरियल को ऐसे रखा ना इस इस डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन में रखा ये ऐसे एक्सिस के लॉन्ग तो बाद में इसकी वर्टिकल हो जाएगी वो क्योंकि वो रिपल्शन शो करेगी बात समझ में आ रही है यस yes, सर ये क्वेश्चन आता होता है कि तुमने ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो है वो डाया मैग्नेटिक मटीरियल रख दिया तो उसके अलाइनमेंट तुमने पहले ऐसे रखा था उसकी अलाइनमेंट जो है वो वर्टिकल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्यों वर्टिकल हो जाएगी क्योंकि उसने मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना है समझ गए यस अच्छा उसके बाद ये तो तुम्हें बताइए कि जो डाया मैग्नेटिक मटीरियल है वो मैंने बता दिया कि वो वीक मैग्नेटिक फील्ड नहीं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के एरिया से वीक मैग्नेटिक फील्ड के एरिया की तरफ जाएगा ठीक है यस yes, अच्छा तीसरा इसमें ना हमने क्या किया यहाँ पे ना एक ट्यूब ली यू शेप ट्यूब यू शेप ट्यूब में हमने डाया मैग्नेटिक मटीरियल डाल दिया और फिर हमने ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो यू शेप ट्यूब में जब तुमने डाया मैग्नेटिक मटीरियल डाला तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा रिपेल करेगा तो वो जो जो तुम्हारे पास डाया मैग्नेटिक लिक्विड है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी थी वो इससे दूर भागेगा ठीक है यस अच्छा फिर उसके बाद बाकी तो वही मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होता है मतलब मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की क्षमता है ना देखो मेरी हिंदी कितनी अच्छी है मटीरियल को मैग्नेटाइज करने की क्षमता मैग्नेटाइज होने की क्षमता तो ये बताओ कि जो डाया मैग्नेटिक मटीरियल है वो क्या मैग्नेटाइज होगा no, नहीं तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है जीरो बहुत थोड़ी जीरो या फिर नेगेटिव होती है ठीक है ओके अच्छा परमेबिलिटी के बारे में कुछ बता सकते हो रिलेटिव परमेबिलिटी एक डाया मैग्नेटिक मटीरियल की परमेबिलिटी क्या होगी बेटे जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है परमिबिलिटी मतलब फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है उसके बीच में से यही होता है ना यस yes, तो डाया में से फील्ड लाइन पास होती है नो no. नहीं होती ना तो उसकी परमिबिलिटी क्या होगी जीरो जीरो और एक ना हमने ना सुपर कंडक्टर्स किए थे ये इलेवन में भी तुमने किए होंगे सुपर कंडक्टर में एक माइसनर इफेक्ट पड़ा था हमने कि जो डाया मैग्नेटिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे मैंने एक डाया मैग्नेटिक मटीरियल रख दिया ये देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो डाया मैग्नेटिक मटीरियल से दूर दूर भागेंगी दूर चलेंगी ठीक है तो सुपर कंडक्टर्स जो है वो जनरली डाया मैग्नेटिक मटीरियल्स के बने होते हैं और उससे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो रिपेल करती है अच्छा फिर उसके बाद आता है अच्छा डाया मैग्नेटिक मटीरियल ओरिजिनेट क्यों हुए मतलब क्यों बनता है कोई मटेरियल डायमैग्नेटिक बताओ क्योंकि डोमेन उसके डिफरेंट डायरेक्शंस में है कि उसके डोमेन्स डिफरेंट हैं उसकी डायपोल मोमेंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन पे है ना यस yes. चलो अच्छा पैरा मैग्नेटिक मटेरियल का कुछ सोच के बताओ मुझे क्या-क्या होगा फील्ड लाइन थोड़ी बहुत ही पास कर जाएगी थोड़ी बहुत ही नहीं करेगी थोड़ा जल्दी बोलो यार सो रहे हो क्या कुछ ऐसा ये से पास कर जाएगी 6:25 हो गए हमारे पास ना 6:25 सो प्लीज बी अटेंटिव अच्छा उसके बाद दूसरा ये हमने लिक्विड रखा लिक्विड पास इसके अट्रैक्ट होगा या नहीं अट्रैक्ट होगा अट्रैक्ट हो जाएगा तीसरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी कि कम होगी ज्यादा होगी मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं होगी लेकिन बीच में होगी है ना क्योंकि yes. फेरो के हम बोलेंगे बहुत ज्यादा होगी yes. ससेप्टेबिलिटी भी क्या होगी 
अच्छा टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है ज्यादा फास्ट मूव करते हैं कोलिजंस बढ़ते हैं कोलिजंस बढ़ते हैं कोलिजंस बढ़ते हैं मतलब तंग होते हैं यस यस तंग होते हैं तो उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी हिल जाएगी यस सर मैग्नेटिक मूवमेंट हिल जाएगी तो उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या हो जाएगी कम या ज्यादा डिक्रीज डिक्रीज ये क्यूरी साहब ने बताया था और इसको हम बोलते हैं क्यूरीज लॉ which states that magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature ye main yahan likh deta hu dekh uh tum temperature ki value ko increase karte ho to susceptibility ki value jiska formula kai hota hai kai सुकाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ काई की वैल्यू डिक्रीज हुई अगर तुम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ तो यहाँ पे C अपॉन T आ जाता है C होता है क्यूरीज कॉन्स्टेंट क्यूरीज कॉन्स्टेंट Is this clear? Hello? Yes. अच्छा अगर अगर मैं आ, किसी पैरा मैग्नेटिक मटीरियल को टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ उसका तो पैरा अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा वो डाया में कन्वर्ट हो जाएगा डाया में कन्वर्ट हो जाएगा वो टेम्परेचर जिसमें एक पैरा मैग्नेटिक मटीरियल डाया मैग्नेटिक मटीरियल में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर इज दिस क्लियर यस सर अच्छा चलो ये सब कुछ लिखा हुआ है लिखने की जरूरत नहीं है तुमको नोट नहीं करना लिखलेट ये देखो अच्छा सस्टेबिलिटी परमेबिलिटी तुमने बता दिया सेम पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स और फिर उसको बताता है फेरो फेरो में क्या होगा सब कुछ अच्छा होगा यस सर है ना Yes. उसकी सजेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी उसकी परमेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और उसके डोमेन्स भी जो हैं वो प्रॉपरली अलाइन होंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड को क्या करेगा ट्रैक के रिपेल ट्रैक करेगा ट्रैक करेगा फिर मैग्नेटिक मटीरियल हो गया ये देखो यहाँ पे डोमेन्स वॉल्स डोमेन वॉल्स सब कुछ बनाया हुआ है फिर क्यूरीज लॉ क्यूरीज लॉ में तो मैंने बता दिया ना कि जो सजेप्टेबिलिटी होती है दैट इज़ इनवर्सली प्रपोर्शन टू अच्छा एक और चीज यहाँ पे ना मैंने प्रपोर्शन सही हटा के सी सबिलिटी काय का फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी आई अपॉन एच तो यहाँ पे आई अपॉन एच की वैल्यू सब्सिट्यूट की तो काय एम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सी अपॉन टी इज एस क्लियर यस सर तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं सारी पैरा डाया इसमें एक प्रॉपर्टी है हिस्सेरस इफेक्ट की ये अभी नहीं पता लगेगी तुमको थोड़ी देर में पता लग जाएगी हिस्सेरस इफेक्ट ठीक है तो वापस फिर से वर्कशीट पे चलते हैं हम कहाँ पे पहुँचे थे ये प्रॉपर्टीज सारी पता लगी क्यूरीज लॉ भी पता लग गया तुमको क्वेश्चन नंबर थर्टी काइज इन वर्सिटी पर पोशन टू काय के स्पेलिंग क्या होते हैं सी एच आई सी एच आई ओके तो अगर चाय को स्पेल करना हो तो वो क्या होता है उसकी स्पेलिंग सी एच ए आई सी एच ए आई ओके चलो तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स ऑल्सो एक्सप्लेन दी कॉज ऑफ फेरो पैरा डाया डाय की एग्जांपल बता दो मेरे को कॉपर एंड बिस्मिथ कॉपर बिस्मिथ सुपर कंडक्टर्स भी क्या होते हैं डायमैग्नेटिक 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 मटेरियल्स बिल्कुल ठीक है तो इधर एक मिनट अब ये देखे पूछे महक 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 सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं 
सुपर कंडक्टर्स डाया मैग्नेटिक होते हैं वैसे सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है हाई होती है अच्छा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है बोलो R is equals to रो एल अपॉन ए रो एल अपॉन ए एल इज लेंथ ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन ओके चलो अब ये बताओ मेरे को कोई भी क्लास में ये बताओ कि अगर हम रेजिस्टेंस को टेम्परेचर के साथ चेंज करें तो क्या होता है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस फार्मूला बताएगा गोविंदूर गोविंदूर आप बताओ फार्मूला आर टी इक्वल्स टू नींद में है गोविंदूर आर टी इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है भी बताओ रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी J vector equals to sigma into E vector. So the representation you told is the vector representation of Coulomb's law. F one two vector equals to minus F two one vector. Yes sir. अच्छा तो बोलो ना. तो ये Curie law भी तुमने इसको note down कर लिया Curie law को. Yes sir. Computer में दिया हुआ है वैसे भी. अच्छा इसके साथ ना एक और साथ में question है. Also explain the Gauss law and magnetism. तो चलो ये करेंगे हम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म गॉस लॉ कहाँ पे पढ़ा तुमने गॉस लॉ पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी लाइक कौन से चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में गॉस लॉ पढ़ा मुझे भी पढ़ा दो प्लीज मुझे भी पढ़ा एक तो स्टैट्स में क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज था वहां पे नेट मैग्नेटिक चार्ज हो जाएगा वो कितना होता है एक मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होते हैं तो नेट मैग्नेटिक चार्ज कितना होगा जीरो जीरो सो द आंसर इज जीरो सो दिस इज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म विच स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड In a closed loop is actually equal to zero because for a magnet we have north pole and south pole both are simultaneously present inside the magnet so the net magnetic charge comes out to be zero. So in my but yes sir. अच्छा अब ये बताओ क्या गॉस लॉ का इन्फ्लुएंस में क्या बता सकता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा? का कंक्लूजन क्या हो सकता है बोलो भाई गौसलो का कंक्लूजन क्या होगा सर कि मतलब जब हम गोशन सर्फिस बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्फिस जो होता है वो सारे चार्ज को ऐड करके डिवाइडेड बाय एफ साइलन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से यहाँ पे सर अच्छा आपको अच्छा इसका पूछ रहा हूँ नीचे वाला नीचे वाला ये वाला ऐसे ही पढ़ा रहे तुमको ये ऊपर वाला ये नीचे वाला पर नीचे वाला पूछ रहा हूँ इसका मतलब पता है क्या होता है देखो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो मतलब है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट लिखो प्लीज इसको मैग्नेटिक 
goals do not exist ye maine pehle so magnetic monopoles do not exist ka matlab hai ki agar tum ek magnet ko kaat bhi dete ho beech mein se aise isko break kar diya to bhi yahan pe do alag magnets jo banenge उनका भी अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा उनका भी अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा समझ में आया यस सर। चलो तो इसको नोट डाउन कर लिया मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट आगे चलते हैं हम और की ना बार बार क्यों काम गया कुछ में थर्टी नोट डाउन कर लिया बेटे चलो फिर वर्कशीट ओपन करता हूँ मम्मी वर्कशीट का वर्कशीट ओपन है हम कहाँ गई वर्कशीट सो क्वेश्चन नंबर वी हैव टेंथ किसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर दो भाई राहुल राहुल आपका ऑन है बेटे मैं कर देता हूँ म्यूट कर लो अपने आप को चलो बोलो क्वेश्चन नंबर टेंथ क्यूरी टेम्परेचर ए बी सी डी चार ऑप्शन बी ऑप्शन सर पता है क्या क्यूरी टेम्परेचर इज टेम्परेचर अब बीच में फेरो मैग्नेटिक बिकम्स पैरा मैग्नेटिक पैरा भी डाय बनता है लेकिन ना डाय की अलग ही प्रॉपर्टीज होती हैं मतलब डाय तो बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है मैग्नेटिक के लिए तो हम क्यूरी टेम्परेचर को बोलेंगे फेरो बिकम्स पैरा मुझे लगता है मैंने शायद पहले गलती से ये बोल दिया था पैरा डाय yes, तो ए ऑप्शन होगा आंसर क्लियर है yes, ए को टिक कर लो फेरो बिकम्स पैरा क्वेश्चन ओनली फोर सर डी पार्ट डी पार्ट कैसे सर ऑफलाइन किया था हां हां ऑफलाइन तो किया था पर अब ऑनलाइन तो बता दो बच्चों को ये किया हुआ क्वेश्चन तो नहीं किया हुआ पहले ये तुमने 24th नो सर चलो देखो 24th क्वेश्चन क्या कहता है कहता है लॉन्ग स्टेट वायर ऑफ रेडियस अल्फा मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी है अल्फा रेडियस अल्फा कैरीज अ स्टेडी करंट करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें से आई आई अच्छा द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है a 2 और 2a में a 2 और 2a में वैल्यू करनी है जो रेडियस है ये अल्फा नहीं है रेडियस ए है बेटे गलती से अल्फा ले गया यहाँ पे ना रेडियस ए है ठीक है तो हमारे पास ना ये वायर होगी इसका रेडियस मैंने बना दिया यहाँ पे ए तो पहले तो मैं टू ए पे निकालता हूँ मतलब ये वाला पॉइंट होगा टू ए पे निकालने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा 
एम्पीरियल लूप सो एम्पीरियल लूप मैंने इस तरीके से बनाया इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ऑफ डी एल वेक्टर इक्वल्स टू मी नॉट इन टू आई और यही हो जाएगा बोलो yes. Yes, तो अगर हमारे पास स्टेट कनेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बी इक्वल्स टू मी नॉट इन टू आई अपॉन टू पाई आर हो जाएगा yes, R की वैल्यू कितनी है तो ये इसको हमने ऐसे स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दिया दूसरा निकालें हम निकालें या नहीं बोलो ओके अच्छा अब हमने किसने कितने रेडियस में निकालना है ए बाय टू ए बाय टू मतलब अंदर की बाहर अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है जीरो सॉलिड वायर के अंदर थोड़ी जीरो होती है ये तो सॉलिड वायर है ना Yes, तो हॉलो वायर के अंदर जीरो होती है तो कैसे निकालेंगे अंदर बताओ तुम्हें करवाया तो था एक जिसमें ना हमने एम पी सर्कटल लॉ इम्प्लीमेंट किया था और उसमें हमने उसकी सरफेस पे उसके अंदर और उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वैल्यूट की थी याद है ऐसा ग्राफ बनाया था उसका ये रहा ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस ये जो पॉइंट है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर और ये वाला जो पॉइंट है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर वो याद है या नहीं यस यस सर तो बताओ फिर अंदर की वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन टू बाय कैपिटल आर स्क्वायर टू बाय कैपिटल आर स्क्वायर बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू वोट करते हैं मी नॉट इन टू आई इन टू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है ए बाई टू ए बाई टू ये यहाँ लिख देते हैं बी इन साइड डिवाइडेड बाई टू बाई रेडियस कितना है ए स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर ठीक है ए से ये कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू बी इन साइड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट इन टू आई अपॉन फोर फाइव ए इज दिस क्लियर अनाज इज दिस क्लियर ये इनसाइड की वैल्यू हो गई और आउटसाइड की वैल्यू आउटसाइड की वैल्यू हमने क्या निकाली थी म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाए और ये वैल्यू भी कितनी आई हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाए रेशियो कितनी आ जाएगी वन तो आंसर क्या आ गया ए बी सी डी में से बताओ आंसर डी पार्ट बुकलेट खोल लिया करो साथ में डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ का डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर चलते हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर फटाफट बताओ दिल्ली या बॉम्बे बॉम्बे अच्छे वैसे बताओ बॉम्बे का नया नाम क्या है अब मुंबई 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 
सो बॉम्बे इज करेक्ट आंसर भाई डाया मैग्नेटिक मटीरियल है वो तो रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड को इट इज रिपेल्ड बाय मैग्नेट सो बॉम्बे इज दी करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट थर्टी एट का आंसर राइट बी ऑप्शन बी फॉर डेली राइट वॉट इज अ क्या होता है फ्राइट पता नहीं सर क्यों केमिस्ट्री में पढ़ा हो तुमने फ्राइट्स और एंटी फ्राइट्स यार तुम केमिस्ट्री को वस्ती पढ़ते हो या नहीं केमिस्ट्री में फ्राइट और एंटी फ्राइट नहीं पढ़ा तुमने अच्छा पैरा डाया और फेरो पढ़ा था यस सर अच्छा ये तो पढ़ा तुमने तो वहां पे बेटे तुमको फ्राइट्स और एंटी फ्राइट्स नहीं पढ़ाए उन्होंने यस सर हां ठीक है आ गया याद याद आ गया ओके यस सर क्या होता है फ्राइट प्लीज थोड़ा मार्गदर्शन करें याद नहीं आ रहा अच्छा पता क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही होता है फेराइट जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही होता है तो इसमें क्या पूछा है कि किसकी सजेप्टेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कौन से मटेरियल की फिर तो डाया होगा फिर से डाया हो जाएगा डाया होगा मतलब सजेप्टेबिलिटी एक डाया मैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती क्यों क्योंकि वो तो पहले ही डाया मैग्नेटिक है परफॉर्मेंस एक गंदे बच्चे की फैसिलिटी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती क्यों क्योंकि उसने तो पढ़ना ही नहीं बात समझ में आ रही है यस देखा मैं एग्जांपल्स में कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे छेड़ लेता हूँ तो ये डाया मैग्नेटिक मटीरियल ए पार्ट इसका कर उसके बाद है नेक्स्ट निकल किसकी एग्जांपल है निकल पैरा पैरा निकल तो मैंने आयरन को और निकल फेरो की बोला था फेरो फेरो की है अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री एंड फोर्टी फोर दो भी सो फोर्टी थ्री का सी फोर्टी थ्री का सी करेक्ट फोर्टी फोर्थ का बी फोर्टी फोर का हाँ यू मीन टू से दैट सब्टेबिलिटी वन बाय टी सी पार्ट सी पार्ट आएगा आंसर यस सी पार्ट इसी करेक्ट बिकॉज़ इट इस इंक्लूसिव प्रोपोर्शनल ना देखो जो डाया वो तो स्ट्रॉन्गर टू वीकर जाएगा लेकिन जो पैरा है वो तो वीकर टू स्ट्रॉगर जाएगा और जो फेरो है वो तो बिल्कुल ही वीकर टू स्ट्रॉगर ओके सर ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन और क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन कर दो चाहिए तो रिपीट हो जाए फोर्टी सेवन का ए पार्ट ए पार्ट फिफ्टी वन पैरामैग्नेटिज्म करेक्ट आंसर तो अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री और क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री सेम है ना कई बार रिपीट हुआ है इसलिए रिपीट हो गया ये गलत हो गया अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी 
so we have uh, question 68 बताओ कैसे करना है सिक्सटी एट सर आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी से और वी ई बाई बी से निकल जाएगा समझ में आया सभी को आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू पी और वी की वैल्यू ई अपॉन बी से निकल जाएगी हेलो यस सर आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू पी और वी की वैल्यू निकालो फिर आंसर निकालो एम सर और वी की वैल्यू क्या होती है ईपॉन बी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा वहां से करूं मैं सॉल्व अगर नहीं हुआ तो बोलो बेटे सब हो गया हो गया ना आर इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी अच्छा मुझे बताओ आर इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी है मास की वैल्यू निकालनी है यस सर रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर मतलब 10 इज टू पावर माइनस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0.5 इनटू 10 इज पावर माइनस 2 इक्वल्स टू मास की वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी कैसे निकालेंगे e अपॉन b से e की वैल्यू यस e 100 है और b 0.5 0.5 यानी कि यहां पे नीचे एक और b है ना तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और चार्ज चार्ज कितना है? 1.6 1.6 10 10 19. 19. तो यहां से हम निकालो कितना आता है? 2 24. 2 24 24 एक क्वेश्चन बताओ मुझे 
कि हमारे पास डायमेंशंस होते हैं ना पढ़े ना हमने डायमेंशंस यस सेवेंथ में तो यूनिट्स भी होते हैं डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस करने का फायदा क्या है डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस करने का फायदा क्या है बोलो इधर सिमरन महक तुमको तो आता होगा तो क्वेश्चन उसके फैक्टर्स इजीली पता लग जाते हैं सर एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते कोई भी अगर मान लो लेंथ है लेंथ के यूनिट मीटर भी होते हैं किलोमीटर भी होते हैं सेंटीमीटर भी होते हैं मिली मीटर भी होते हैं नैनोमीटर भी होते हैं बहुत सारे यूनिट होते हैं होते हैं यस यस लेकिन लेंथ का डायमेंशन सिर्फ एक होता है वो क्या होता है एल 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 तो इसका मतलब यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डायमेंशन सिर्फ एक ही है तो यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है मास के यूनिट्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उसका डायमेंशन सिर्फ एक ही है वो इसीलिए डायमेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया था समझ में आई बात यस चलो क्वेश्चन नंबर करो अब ये महक आप मत बताना अब सर कब से मैं ही तो बता रही कहने का मतलब है कि बस आप ही हो है ना एक एक्टिव स्टूडेंट क्लास के यस चलो मेरे कोई बात नहीं अच्छी बात है क्या करें सिक्सटी uh, बट सर ऐसा ही यूनिट इज आल्सो वन हाबिल का अच्छा आया हाँ ऐसा यूनिट भी एक ही होता है बिल्कुल ठीक है डायमेंशन भी एक है ऐसा यूनिट भी एक ही होता है उसका तो सेवेंटी वन क्वेश्चन करो सेवेंटी वन नहीं सेवेंटी थ्री सेवेंटी सेम आज सिक्सटी एट इट इज सेम आज सिक्सटी एट तो मैंने यही तो बोला था कि चुप रहना आपने बताई दिया अभी देखना कोई आंसर दे रहा था क्या महक यू हैव स्पॉइल्ड द प्लान 73 चलो कोई नहीं सर होता होता 73 क्वेश्चन जो वो सेम है वो इधर सिया नाहिता कहां से yes, वो सेम है तो इसलिए 73 क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है अच्छा अब बताओ कि अगर सपोज मैं किसी लिक्विड डायमैग्नेटिक लिक्विड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं तो वो लिक्विड अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को या रिपेल करेगा रिपेल रिपेल कुछ में थर्टी वन करें आप हिस्टेरिस यस सर ध्यान से समझना हिस्टेरिस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है कहते हैं ना यार ही और शी इज हैविंग अ वेरी हिस्टेरिकल नेचर बहुत हिस्टेरिकल नेचर है उसकी क्या मतलब है इसका सर मतलब जो बहुत ऐसे लोग होते हैं ना हर एक चीज को काफी डिटेल चीज में देखते हैं मतलब हिस्टेरिकल उसको कहते हैं लाइक नहीं एक सेकंड थोड़ा बात नहीं हर एक चीज की डिटेल देखते हैं नहीं नहीं आ, हिस्टोरिकल पता क्या होता है हम बोलते हैं यार ही और शी इज वेरी हिस्टोरिकल मतलब बड़ा लेट लतीफ है मतलब बड़ा लेट लतीफ से काम करना है सुबह उठना लेट है होमवर्क लेट करना है टेस्ट की प्रिपरेशन टाइम भी नहीं करनी मतलब बहुत लेट लतीफ जो है वो वो हिस्टोरिकल नेचर होता है समझ में आया हिस्टोरिकल नेचर पता लगा यस सर ओके okay, अब देखो सर ये आपने किसका मतलब बताया था हिस्टोरिकल नेचर का ये हिस्टोरिसिस और अगर हम बात करें हिस्टोरिकल नेचर 
महक थोड़ा थोड़ा आपको रिजेम्बलेंस हो गया था <laughs> नहीं नहीं सर <laughs> चाहिए हिस्टोरिकल नेचर अब देखो हिस्टोरिकल सर तो मैंने बोला तुमको हिस्टोरिकल नेचर मतलब लेट लतीफ मतलब हम क्या करते हैं यहां पे ना बी एच कर्व बनाते हैं बी एच कर्व B होता है मैग्नेटिक इंडक्शन और H होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई करी है किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए ठीक है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब क्या कर रहे हैं हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे मैंने इसको ना नॉन लीनियरली इंक्रीज किया तो जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो बी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए इंक्रीज या डिक्रीज बताओ इंक्रीज इंक्रीज अगर इंक्रीज होनी चाहिए मैंने बी की वैल्यू भी इंक्रीज करवा दी एक पॉइंट पे सेचुरेशन आ जाता है कि अब जितना मर्जी तो मैच इंक्रीज करी जाओ लेकिन ये अपनी सेचुरेशन वैल्यू पे पहुंच चुका है बस इतना ही हो सकता है मैग्नेटाइज सेचुरेशन वैल्यू है ना जैसे मान लो अगर किसी दिन फिजिक्स की केमिस्ट्री की मैथ्स की क्लास साइमटेनियस से लगे तो तुम सेचुरेट हो जाओगे कि यार बस हो गई अब तो वैसे ही यहाँ पे सेचुरेशन आ जाती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हम बढ़ाते जाते हैं वैल्यू लेकिन एक पॉइंट के बाद जो B की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है वो सेचुरेशन सेचुरेशन पॉइंट होता है क्लियर है यहाँ तक यस सर अच्छा अब हमने क्या किया जब सेचुरेशन पॉइंट आ गया तो H की वैल्यू को मैंने रिड्यूस करना शुरू कर दिया अगर H की वैल्यू देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ पहले हमने वैल्यू को इंक्रीज किया किस इंक्रीज किया एच की वैल्यू को इंक्रीज किया सेकेंड पॉइंट पे कौन सा आ गया वो सेचुरेशन पॉइंट आ गया सेचुरेशन पॉइंट थर्ड में क्या करेंगे हम अब क्या कर रहे हैं हम डिक्रीज कर रहे हैं किसको डिक्रीज कर रहे हैं एच एच तो जब तुमने एच को डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होनी चाहिए बी वी होना चाहिए डिक्रीज हो या नहीं यस yes, सर अच्छा ये डिक्रीज होता है लेकिन ना जब ये डिक्रीज होता है ना तो ये अपना सेम पाथ फॉलो नहीं करता ये डिफरेंट पाथ से आ जाता है यहाँ पे सेम पाथ फॉलो नहीं करता डिफरेंट पाथ से आ जाता है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच जाती है जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच जाती है उसको हम बोलते हैं Let me change the color now. इसको हम बोल देते हैं रिटेंटिविटी रिटेंटिविटी मैं फिर से बता रहा हूँ एच जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तुमने पहले स्टेप में क्या किया उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया सेचुरेशन पॉइंट आ गया फिर तुमने उसकी वैल्यू को डिक्रीज किया जब तुम उसकी वैल्यू को डिक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होनी चाहिए अल्टीमेटली जीरो हो जानी चाहिए लेकिन वो जीरो नहीं होती एच की वैल्यू तुम जीरो कर भी दो तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ मटेरियल के अंदर रह जाती है उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी तो क्या होती है रिटेंटिविटी सिया बोलो तो जैसे ने पहले एच को इंक्रीज किया फिर उसका डिक्रीज किया एंड जो उनका डिफरेंस होएगा वो रिटेंटिविटी होगा करंट कहां पे यहां पे वो रिटेंटिविटी क्या होती है भाई इधर नाइता महक और बाकी के सारे बच्चे गोविंद नूर कहां है गुरांज बोलो क्या होती है रिटेंटिविटी भी तो बताया तुमको करीना सर द डिफरेंस इन मैग्नेटिक फील्ड जो लेफ्ट ओवर मैग्नेटिक फील्ड है जब हम एच को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं करते हैं मतलब जब तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया तब तो जो बी की वैल्यू वो इंक्रीज होनी चाहिए 
फिर मैंने कहा कि अब तुम एच की वैल्यू को ज़ीरो कर दो जब तुमने एच की वैल्यू को ज़ीरो किया तो भी बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई जो बची हुई मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर रह गई उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी इस रिटेंटिविटी को ज़ीरो करने के लिए मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करता हूँ जब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करूँगा तो ये जो रिटेंटिविटी की वैल्यू है ये कब इस तरीके से चला जाएगा ऐसे और यहाँ पर रिटेंटिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी देखो पहले ये थी ना वर्टिकल में तो रिटेंटिविटी को मैंने ज़ीरो कर दिया रिटेंटिविटी को ज़ीरो करने के लिए जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई उसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी दिस इज नोन एज कोर्सिविटी कोर्सिविटी ठीक है कोर्सिविटी फिफ्थ रिटेंटिविटी रिटेंटिविटी के बाद हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप आ गया वो आ गया कोर्सिविटी का अच्छा ये कोर्सिविटी हो गया फिर तुमने क्या किया ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तुम इंप्लीमेंट करते गए करते गए तो ये जो लूप है ऑपोजिट डायरेक्शन में मटेरियल जो है वो मैगनेटाइज होने लग गया और फिर से उसकी सेचुरेशन आ गई और उसकी सेचुरेशन को तुमने फिर से ज़ीरो किया और फिर से दी प्रोसेस विल रिपीट इट सेल्फ इज दिस क्लियर नाउ लूब हमें तो कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को इसको बहुत अच्छा बनाया मैंने है ना ये बहुत सुंदर बनाया तो मेरी जबरदस्त है ये देखो तो कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ ये वाला पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन की सेचुरेशन वैल्यू है और ये वाला पॉइंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन की सेचुरेशन वैल्यू है तो फिर एक्सप्लेन करो इसको सिया ट्राई करो सर बेटे एक मिनट ये उसको वो नहीं करना हमने ना सस्पेंस में नहीं रखना देखो पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने इंक्रीज की एच की वैल्यू हमने एच की वैल्यू इंक्रीज की तो बी की वैल्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई स्टेप नंबर वन एच इंक्रीज किया बी भी इंक्रीज होने लग गया स्टेप नंबर टू बी इंक्रीज होते होते वो सेचुरेशन पॉइंट पर पहुँच गया यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट थर्ड स्टेप में क्या किया मेरे को एच को डिक्रीज करना डिक्रीज करना मैंने शुरू कर दिया जब एच को डिक्रीज किया तो भी बी की वैल्यू कम नहीं हुई उसके अंदर कुछ रिटेंटिविटी बच गई रिटेंटिविटी मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बच गई और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बची उसको ज़ीरो करने के लिए मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड अप्लाई कर दी और उसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी कोर्सिविटी इज दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है तो जब तुमने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी यहाँ पे ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो जब आपने अप्लाई करी तो फिर से वही सेम नेगेटिव सेंस में इंक्रीज होने लगी वैल्यू नेगेटिव सेंस में इंक्रीज हुई तो नेगेटिव डायरेक्शन की कोर्सिविटी और इडेंटिविटी बन जाएगी फिर उसके बाद जो लूप है वो अपने आप को इट विल रिपीट इट सेल्फ समझ में आया यहाँ तक अब यस सर
मतलब इसमें ना इस कर्व में हम मटेरियल को बार बार मैग्नेटाइज कर रहे हैं और मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज कर रहे हैं जी सो वो ये क्या है कि उसे बार मतलब डिक्रीज करें पहले इंक्रीज करें हाँ मतलब पहले हम उसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं फिर हम उसको डी मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो ये तुम्हारे पास ये सारा का सारा जो कर्व का जो एरिया है ना बेटे ये हिस्सरिस कर्व का एरिया हो जाता है मतलब दिस इज द एरिया ऑफ द बी एच कर्व और एरिया ऑफ बी एच कर्व निकालने के लिए हम सिंपल वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस कर देते हैं बी इंटू एच लेकिन हमें पता है पर क्या है हम पीछे एच इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू होता है तो यहाँ पे एच की वैल्यू सब्सिट्यूट की तो ये हो जाएगी बी इंटू बी अपॉन म्यू सो दैट मीन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन म्यू एरिया ऑफ द बी एच कर्व इज बेसिकली दी हीट एनर्जी व्हिच इज डिसिपेटेड इन केस ऑफ मैग्नेटाइजिंग एंड डी मैग्नेटाइजिंग heat energy dissipated when you are magnetizing when you are magnetizing or demagnetizing magnetizing slash or de magnetizing a magnet ठीक है हेलो 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 ठीक है हेलो ये लिख लिया मैग्नेटाइजिंग और डी मैग्नेटाइजिंग ओके okay, अब मुझे अपना सोच के ये बताओ कि अगर किसी मटेरियल का ये जो कर्व है ये बहुत ज़्यादा थिक हो मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटा कर्व हो ठीक है तो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना आसान होगा मुश्किल होगा अगर ये कर्व का एरिया बहुत ज़्यादा हो मुश्किल होगा मुश्किल होगा क्यों मुश्किल होगा ना क्योंकि उसमें से हीट ही बहुत ज्यादा निकलेगी वो मटेरियल मैग्नेटाइज भी बहुत मुश्किल से होगा और डी मैग्नेटाइज भी बहुत मुश्किल से होगा ठीक है यस सर उसमें हीट ही बहुत ज्यादा निकलेगी इसलिए तो ये बी एच कब हो गया एरिया निकाल दिया हमने ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन यू फिर हम आगे चलते हैं हिस्टरिस का भी ये देखो सब कुछ हमारे पास एक्सप्लेन है जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं परमानेंट मैग्नेट्स जैसे कि सॉफ्ट आयरन उनका ये देखो ये जो तुम तो एरिया देख रहे हो ना उनका एरिया कम होता है मतलब वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं सॉफ्ट आयरन उसके बाद जो हार्ड मैगनेट्स होती हैं जैसे कि स्टील ये मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज बहुत मुश्किल से होते हैं देखो जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं इनकी रिटेंटिविटी भी ज़्यादा कोर्सिविटी भी ज़्यादा परमेबिलिटी भी ज़्यादा और जो टेम्प्रेरी uh, मैग्नेट्स होते हैं मतलब uh, uh, मतलब जो सॉफ्ट मैग्नेट्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रो मैगनेट्स बोलते हैं वो मैगनेटाइज भी बड़ी जल्दी से हो जाते हैं और डी मैगनेटाइज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं मतलब टेम्प्रेरी मैगनेट्स की इलेक्ट्रो मैगनेट्स की Uh, जो परमेबिलिटी है वो तो हाई होती है लेकिन रिटेंटिविटी की वैल्यू कम होती है 
Want to win me? बोलो रिटेंटिविटी की वैल्यू अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमने कहाँ पे सुने हैं कहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जिनको टेम्परी मैग्नेट्स बोलते हैं क्या हो गया फिर से सो गए यहाँ क्या हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नहीं पता महक जो हम इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हैं तो जो मैग्नेट है इसके साथ लिंक जब तक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तब तक वो मैग्नेटिक बिहेवियर फॉलो करता है मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है उनको इलेक्ट्रो मैगनेट्स कहते हैं और कहाँ पे यूज होता है क्रेन होती है ना क्रेन वो क्रेन क्या करती है मैग्नेटिक मटेरियल्स को और डी मै और जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं ना जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं उनको सेपरेट करती है क्रेन तो हम क्या करते हैं करंट को पास करवाते हैं वो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है और जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको ट्रैक कर लेगी जैसे आयरन वगैरह और फिर बाद में हम इसको क्रेन को ऐसे दूसरी जगह ले जाते हैं और फिर करंट को स्टॉप कर देते हैं और सारे के सारे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो आयरन है उसको वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं तो वो गिर जाती है समझ आई बात यस तो ये इलेक्ट्रो मैगनेट्स टेम्परी मैगनेट्स तो टेम्परी मैगनेट्स का क्या हुआ कोर्सिविटी ज़्यादा होती है कम होती है टेम्परी मैग्नेट्स की कोर्सिविटी ज्यादा होती है कम होती है टेम्परी मैग्नेट्स की रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी कम होती है लेस होती है एज कम्पेयर टू हार्ड मैग्नेट्स इट इज लेसर एज कम्पेयर अच्छा सेवन फंडामेंटल डायमेंशन बताओ कौन कौन से होते हैं मास टाइम टेम्परेचर करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी मास टेम्परेचर करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी पांच हुए लेंथ लेंथ छे सात होते हैं ना माउंट ऑफ मैट माउंट माउंट एवरेस्ट माउंट ऑफ सब्सटेंस माउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक है और जिसको हम मोल्स मोल्स ही रिप्रेजेंट करते हैं माउंट ऑफ सब्सटेंस तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम बोल से ये हो गया अच्छा एक सप्लीमेंट्री भी होते हैं वो कौन से होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन रेडियन और स्टेरेडियन रेडियन किसका यूनिट है प्लेन एंगल का और स्टेरेडियन किसका यूनिट है सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल कहां पे देखा तुमने कोण में कोण में वो जो सॉफ्ट हां जी हाँ जी बोलो बेटे आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक है तो कुछ में थर्टी टू का आंसर बताओ मेरे को थर्टी वन तो हमने कर लिया ना इस तरह से इसमें तुम्हें ये भी पता लग गया हार्ड फेरो मैग्नेट्स और सॉफ्ट फेरो मैग्नेट्स के बीच में डिफरेंस लग गया बेटे पता यस सर हार्ड और सॉफ्ट तो क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 32 हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं अभी कंपाइल कर लो कोई भी डाउट है आज की क्लास में तो वो पूछो सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था पूछो पूछो बोलो अच्छा एक मिनट एक मिनट एक क्वेश्चन उसका जसराज का भी है जसराज 
वो कर लिया था कर लिया था या मैं बताऊं वो एक सेकंड हमारे पास ना वर्कशीट का क्वेश्चन था एक मिनट हाँ सिमरन तब तक आप पूछो अपना डाउट जो है वो हम उसे उसे मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स भी बोल सकते हैं। क्या, किसको क्या बोल सकते सकते हैं 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 बेटे क्या किसको बिल्कुल क्योंकि नंबर ऑफ़ ही है ना जो कि पास होती हैं तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं सर मेरा नेट डिसेबल हो गया था एक बार दोबारा बता दो जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है ना वो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सरफेस तो हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं लेकिन हाँ ये सिमिलर होते हैं फ्लक्स और परमेबिलिटी थोड़ी बहुत ठीक है ओके सर ओके अब ना ये एक यार ये तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर कौन सा था क्वेश्चन नंबर बोल दो इधर हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये चलता ही नहीं क्वेश्चन नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ खोलना भी वर्कशीट है ना तुम्हारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी की यस सर कुछ मेरे लेवेंथ पढ़ना जरा क्या है और सर थ्योरी वाला कि दूसरे वाला नहीं वर्कशीट वाला अच्छा सर ये तो क्या निकालना क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट बाय द बैटरी करंट निकालना करंट निकालना कैसे निकालेंगे मैं भेजू फिर हाँ नहीं मेरे पास है मैं खोल ही रहा हूँ तुम मुझे ये बता दो करना कैसे इसमें नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू वैल्यूट करनी है पहले यस सर है ना नेट रेजिस्टेंस फिर उसके बाद फिर ये रहा यस इसमें सिक्स और टू पहले पैरेलल में लेंगे उसके साथ जो वन पॉइंट फाइव है वो सीरीज में होता है और थ्री के साथ वो पैरेलल में बिल्कुल ठीक है सिक्स और टू तो हमारे पास पैरेलल में हो गए पहले उसको सॉल्व कर लेंगे है ना यस yes, सर और फिर उसके बाद ये वाला कौन सा बताया था 1.5 ना ये रेजिस्टेंस 1.5 यस वन पॉइंट और सिक्स और टू ये पैरेलल में है तो इसका जो नेट आ जाएगा मेरे ख्याल से सिक्स इंटू टू ट्वेल्व ट्वेल्व अपॉन एट तो 1.5 ही होगा वो है ना यस सर वन पॉइंट फाइव और 1.5 सीरीज में हो गए थ्री ओम हो गया थ्री ओम्स और थ्री ओम्स किस में हो गया आपस में थ्री और थ्री ये भी थ्री है ना क्योंकि ना बेटे ये थ्री और ये थ्री तो थ्री और थ्री पैरल में वन पॉइंट फाइव हो गया यस और सिक्स अपॉन वन पॉइंट फाइव कितना हो गया 
सिक्स वन वन पॉइंट फाइव बाप रे फोर फोर नहीं आ गया आंसर यस सर फोर तो है कोई ऑप्शन फोर सी बार ठीक है जसराज पता लग गया हाँ बोलो बोलो सर भेज दू की मतलब स्क्रीन शेयर कर दू मतलब लैपटॉप में लैपटॉप में अच्छा कोई वर्कशीट है क्या है नहीं स्कूल में ऑनलाइन टेस्ट होता है ना उसका एक क्वेश्चन फिर मुझे व्हाट्सएप करो मैं वो खोल देता हूँ ओके सर ये ये वाला बेटे यस सर नाइन्थ इन अ पोटेंशियोमीटर ऑफ टेन वायर्स डी बैलेंस पॉइंट इज ऑप्टेन्ड ऑन डी सेवेंथ वायर टू शिफ्ट डी बैलेंस पॉइंट टू नाइन्थ वायर डी शुड हमें उसके बैलेंस पॉइंट को उसके बैलेंस पॉइंट को नाइन्थ वायर पे शिफ्ट करना है मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना है मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है आई इंटू आर यस सर तो अगर आई इंटू आर करेंगे हम तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी ना तभी पोटेंशियल इंक्रीज होगा यस yes, सर तो आंसर सही डिक्रीज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सेल हुज ईएमएफ इज टू बी मेजर आई थिंक इसका डी था उनको याद नहीं है अनायता तो कोई याद है यस सर इसका डी था शायद यस सर डी था डी इंक्रीज सीरीज इन रेजिस्टेंस विद द सेल हुज ईएमएफ इज टू बी मेजर डी फॉर दिल्ली इज टू बी डिटरमाइंड नॉट मेजर इंक्रीज रेजिस्टेंस सीरीज विद द सेल हुज ईएमएफ इज टू बी डिटरमाइंड देखो अगर नहीं नहीं होना तो ये चाहिए कि अगर तुम किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हो और अगर तुम्हें उसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्रीज करना है क्योंकि उसने बोला कि टेन वायर्स हैं बैलेंस पॉइंट जो है वो सेवन्थ वायर से नाइन्थ वायर पे शिफ्ट होगा मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा उस सेल का समझ में आ रही बात अगर उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो इसका मतलब उसकी सीरीज में जो सेल लगा हुआ है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए मतलब उसकी सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके क्रॉस ड्रॉप कम होना चाहिए यस सर क्योंकि अगर उसकी सीरीज उसके साथ वाले सेल का जो रेजिस्टेंस है उसका ड्रॉप अगर कम होगा तभी तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा यस सर है ना तो मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए डिक्रीज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट सेल इन सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज सेल हुज ईएमएफ इज टू बी मेजर सी बार बोलो समझ में आया तुमको सर इसका कंफ्यूजन क्या मतलब है कंफ्यूजन है थोड़ा कंफ्यूजन है अच्छा चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कहता है 10th वायर से कहां पे शिफ्ट हो गया अ 10 वायर से 7th से 9th शिफ्ट हो गया यस अगर 7th से 9th पे शिफ्ट हुआ तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हुई इंक्रीज इंक्रीज हुई मतलब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ है ना Yes, अगर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए कम की ज्यादा so, नहीं होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फिर तो वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है तो अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया फिर तो जो पोटेंशियल है वो कम आ जाना चाहिए सब बट यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ही नहीं रेजिस्टेंस की बात हो रही है डिग्री रेजिस्टेंस विद सीरीज विद द सेल हुज ईएमएफ टू बी मेजर्ड हां चाहे रेजिस्टेंस की बात हो रही है अगर वो सीरीज में भी लग रहा है 
तो वो करंट को तो कम ही कर देगा सर्किट के सर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू आई आर सर करंट डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होएगी ना पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी बट नहीं हां वो तो है ही रिलेशनशिप v इक्वल्स टू आई आर होता है जैसा तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो बाकी दोनों टर्म्स इंक्रीज करेंगे तभी वो इंक्रीज करेगा नहीं नहीं देखो ध्यान से सुनो देखो कहता बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन ऑन द सेवेंथ वायर टू शिफ्ट द बैलेंस पॉइंट टू द नाइंथ वायर मतलब सेवेंथ से वो कहां पे जा रहा है नाइंथ में जा रहा है अगर सेवेंथ से नाइंथ पे जा रहा है तो उसकी ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी हां पर इसमें ना दो सेल होते हैं ना एक तो मेन सर्किट वाला होता है एक मेन सर्किट वाला होता है एक वायर के साथ वाला होता है एक वायर के साथ वाला होता है तो हमने उसको कैलकुलेट करना होता है जो वायर के साथ वाला होता है उसको कैलकुलेट करते हैं ना जो वायर के साथ वाला डैश होता है कि मेन सर्किट का कैलकुलेट करते हैं नहीं नहीं मेन सर्किट तो ड्राइविंग सेल होता है ना वो नहीं कैलकुलेट करते हैं हम तो वही कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो आप जो सेल उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर तो कहता है उसी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 7th से 9th पे चला गया मतलब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज हो गया यस तो अगर उसका पोटेंशियल ड्रॉप तुमने इंक्रीज किया इसका मतलब क्या होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है इंक्रीज रेजिस्टेंस यस सर क्योंकि सर करंट तो वही रहेगा ना जो है करंट तो चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो अह uh, सर आपने ऑफलाइन भी डी ऑप्शन ही बताया था मुझे भी यहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो अच्छा नहीं एक बार मेरे को ना देख मेरे ये गलत कैसे हो गया डिग्रीज इज बी विद द सेलोस ही मस्ट बी इंक्रीज रेजिस्टेंस इज विद द सेलोस ही मस्ट बी मेजर सर मेजर और डिटरमिनेंट तो एक ही बात होगी हमने ऐसे लिखा हुआ है अच्छा देखो अगर हम उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करेंगे तो वो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज होगा ना यस yes, तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज होगा v इक्वल्स टू आई आर तो तुम्हारे पास जो 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 जॉकी है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो डी पार्ट होगा सॉरी आंसर सही ठीक है यस मतलब वही है ना v इक्वल्स टू आई आर वाला लॉजिक लगाएंगे कि अगर वो इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस सीरीज विद द सेल हु जी एमएफ इज टू बी मेड यस अच्छा आप और वो जो और कौन सा है सर मैं देख रहा हूं एक और क्वेश्चन है हां ये 10th क्वेश्चन तो हमने किया भी था उसमें वर्कशीट में ये भी पूछा था ना मैक आपने यस yes, सर चलो हां और पूछो सर भेज दिया भेज दिया ओके आम यार एक तो ये करना बड़ा मुश्किल है कंसीडर स्फीयर्स पी एंड क्यू दैट आर आइडेंटिकल नाउ पी एंड क्यू आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड पी हैज अ पॉजिटिव चार्ज व्हाइल क्यू अ नेगेटिव चार्ज विद इक्वल मैग्नीट्यूड व्हाट विल बी देयर मासेस आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी मासेस क्या होंगे कंसीडर पी एंड क्यू दैट आर आइडेंटिकल नाउ पी एंड क्यू आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड पी हैज अ पॉजिटिव चार्ज व्हाइल क्यू has a negative charge with equal magnitude uh what will be the masses after we consider karenge na proton aur electron ka mass ye pata hai kya mujhe lagta hai inhone na khud hi banaye hue hain ye galat matlab hai consider spheres p and q that are identical theek hai p aur q identical hai fir p aur q ko tumne battery se connect kar diya p aur q ko tumne battery se connect kar diya theek hai p has a positive charge theek hai क्यू आर नेगेटिव चार्ज ठीक है देखकर व्हाट विल बी द पॉजिटिव मासेस ऑफ अच्छा ठीक है वो तो ठीक है पी पॉजिटिव चार्ज है और क्यू अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन का मास क्या होगा यस सर ज्यादा होगा ना प्रोटॉन का ज्यादा होता है यस सर 1.67 10^-27 और जो नहीं ना कोई भी ऑप्शन होना चाहिए था तो हां बी ऑप्शन होना चाहिए था मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बस ये किया हुआ है एंड जब मैं क्यू से नेगेटिव नेगेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड व्हाट विल बी देयर मासेस आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी 
क्योंकि चार्जेस इक्वल है तो उनका मास ही कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का और प्रोटॉन का ज्यादा होता है नो पी एंड क्यू आर कनेक्टेड टू बैटरी एंड पी हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्यू और नेगेटिव चार्ज इज इक्वल मैग्नीट्यूड हां ठीक है ये नहीं गलत है ये बी वर्ड होना चाहिए आंसर ओके सर पी हमारे पास क्या है कंसिडर सर पी एंड क्यू आर इंडिकेट नाउ नाउ पी एंड क्यू आर कनेक्टेड टू बैटरी एंड पी हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्यू इज अ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल मैग्नीट्यूड हां ठीक है बी वर्ड होना चाहिए आंसर ओके सर और बोलो और बस थैंक यू बस तो इसका बी पार्ट ही किया था महक कहां है महक गाना ही था और की सी तो नहीं था टेस्ट में अच्छा टेस्ट में नहीं था चलो ठीक है ठीक है फिर दैट इज फॉर द डे सो गुड बाय टू ऑल थैंक यू सर थैंक यू सर